ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورٹ تھری سکس زیرو نائن ڈسکس کریں گے جو فزیکلی ہینڈی کیپڈ کی اسپیشلٹی میں آتا ہے اور اس کا ہم یونٹ نائن ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اس کورٹ کے تمام جو پہلے یونٹ آتے ہیں ایک سو نو تک وہ اس چینل کے اوپر موجود ہیں یہ اس سلسلے کا اس کورٹ کا آخری یونٹ ہے اور اس کا عنوان ہے ٹیچنگ ایڈز اینڈ اکوپمنٹ آئیے شروع کرتے ہیں اس یونٹ کی آؤٹ لائن جو آپ کے اسٹڈی گائیڈ کے مطابق ہے وہ یہ ہے نیچر اینڈ امپورٹنس آف ایڈز اینڈ اکوپمنٹ ٹیکنالوجیکل ایڈز اینڈ دیئر افیکٹیو یوز ایڈیپٹو ٹیچنگ جس میں ہے کمیونیکیشن ایڈز اور ٹاسک انالیسز اور آخر میں کمیونیکیشن سسٹمس فار سویرلی فزیکلی ہینڈی کیپ چلڈرن سب سے پہلے نیچر اور کلاسفکیشن کیا ہے ٹیچنگ ایڈز اور اکوپمنٹ کی تھوڑا سا میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس کی ڈیفینیشن ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق ٹیچنگ ایڈز اور اکوپمنٹ کی یہ ہے اور میں کوٹ کر رہا ہوں ٹریننگ اور ایجوکیشنل مٹیریل ڈائریکٹڈ ایٹ بوتھ دا سینسز آف ہیئرنگ اینڈ دا سینس آف سائٹ فلمس ریکارڈنگ فوٹوگرافس ایکسیٹرا یوزڈ ان کلاس روم انسٹرکشن لائبریری کلیکشن اور دی لائکس یہ ہے ویسٹرز جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق ٹیچنگ ایڈز اور اکوپمنٹ وہ تمام میٹیریل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنی جو علم کی جو اس کے علم تک رسائی ہے اس میں آسانی پیدا ہو اور بہتری سے جلدی سے ہم علم حاصل کر سکیں اور اس میں مختلف انواع کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ فلمز ہیں ریکارڈنگ ہیں فوٹوگرافس ہیں ریٹرن مٹیریلز ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور ان کی اگر اس کو ہم کلاسیفائی کریں جو مختلف قسم کی ٹیچنگ ایڈز اور اکوپمنٹ ہمیں اویلیبل ہیں تو ہم اس کو اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ویژول ٹائپس میں جو ہمیں نظر آتی ہیں جیسے ڈرائنگ چاک بلیک بورڈ وغیرہ اور پھر آڈیو ٹائپس ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی سٹوریز ہیں یا ایکسپلینیشنز ہیں یا کوئی بھی چیز جو ریکارڈڈ ہے جو ہمیں سنائی دیتی ہے اور پھر ایک اور اس کو پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کی کلاسیفکیشن کریں تو کچھ نان الیکٹرک ہوتی ہیں اور کچھ الیکٹرک ہوتی ہیں اور جیسے کہ نان الیکٹرک میں ہم نے ابھی ذکر کیا فلیش کارڈز ہیں اور بلیک بورڈ ہے وائٹ بورڈ ہے یہ جو ہے نان الیکٹرک ہے اور الیکٹرک میں آج کل جیسے ابھی ہم استعمال بھی کر رہے ہیں پاور پوائنٹ سلائڈز ہیں اور جو دیگر جو ایڈز ہیں جس میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے تفصیل ہم آگے ڈسکس کریں گے کچھ ایگزامپلز ہم ٹیچنگ ایڈز اور اکوپمنٹ کے حوالے سے دے دیتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت سی سلائڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں ٹیچنگ مٹیریل اور لرننگ مٹیریل ٹیچنگ مٹیریل میں پکچر پوسٹرز چارٹس آبجیکٹس فلمز ویڈیوز پی پی ٹیز پاور پوائنٹ سلائڈز پرنٹ مٹیریل ماڈلز اس میں پپیٹس ماسک کٹ آؤٹس آئی سی ٹیز وغیرہ اور لرننگ مٹیریل میں ہم آ جاتی ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس کو ورک شیٹس تقسیم کرتے ہیں ایکٹیویٹیز شیٹس دیتے ہیں سپلیمنٹری مٹیریل دیتے ہیں ریفرنس مٹیریل دیتے ہیں سیلف اسٹڈی یونٹس دیتے ہیں اور کچھ گیمز اور کلاس میں جو ڈسپلیز ہوتے ہوتے ہیں اور جو کامن چیزیں ہیں ٹیچنگ مٹیریل اور لرننگ مٹیریل دونوں میں اوور لیپ کر رہی ہیں وہ ٹیکسٹ بکس ہیں ورکس بکس ہیں لیبز اور لائبریری سی ڈیز ہیں اور کمیونٹی ریسورسز ہیں یہ کچھ احاطہ کر دیا ہم ہم نے آپ کے لیے ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس چکے کر چکے جو جرنل اے وی ایڈس ہیں اس لیے اس کے اوپر زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے 
एक मुख्तर हम बता बता दें डिस्कस कर लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स और इक्विपमेंट ये अप्रोप्रिएट अगर मुनासिब टीचिंग एड हो उम्र के मुताबिक उसके एकेडमिक लेवल के मुताबिक अगर हो तो ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है ये उनकी लर्निंग को इन्हांस करती है ये उनकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं जो डिसप्टिव हैं एग्रेसिव हैं और अटेंशन स्पैन जिनका काम है उनको जो है उनके हवाले से ये उनके लिए बेहतर होती हैं और फिर गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर शुड बी ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए टीचर शुड टेक वैन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम और ये सारी चीज़ें जब भी भी कोई स्टूडेंट पढ़ाने के लिए टीचर पढ़ाने के लिए निकले तो टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए उनकी लर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहिए और उनके बिहेवियर्स को जो डिसरप्टिव बिहेवियर है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उसको रिड्यूस करना चाहिए और ये जो इसके लिए एड्स और इक्विपमेंट हैं जो टीचिंग एड्स और इक्विपमेंट है ये इसके लिए बहुत मामन साबित होते हैं बिकॉज टीचिंग टूल्स डिवेल्प द प्रॉपर इमेज वैन द स्टूडेंट सी हीयर टेस्ट और स्मेल पॉपरली जब उनके सारे जो सेंसेज हैं हवा से खम्स हैं उनके जो तमाम परसेप्शन के जराए हैं वो उनको अगर एक्टिवेट किया जाए उनको इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टीचिंग लर्निंग जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो हासिल होते हैं अब जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया तो जो सिंपल टीचिंग एड्स थी कि किसी ज़माने में दरख्त के साय के नीचे बैठ के एक आध अगर कोई ब्लैक बोर्ड हो जाता था चाक मिल जाता था तो वो गनीमत समझा जाता था लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साइंस तरक्की करती गई जो टीचिंग एड्स हैं उनमें भी जो टेक्नोलॉजी ने अपना वो असर दिखाना शुरू कर दिया और बेहतरी पैदा शुरू शुरू होनी शुरू सो टेक्नोलिक टेक्नोलॉजिकल एड जो हैं उनको भी डिफाइन किया गया है द टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड असिस्टेंट टू इंडिविजुअल विद डिसबिलिटीज एक्ट ऑफ 1988 में असिस्टिव टेक्नोलॉजी को इन अल्फाज में उसको डिफाइन किया गया है Any item, piece of equipment or product system, whether acquired commercially off the shelf, modified or customized, that is used to increase, maintain or improve functional capabilities of individual with disabilities. अब ये हम खास तौर पर पहले जो हम दो तीन चार स्लाइडें देखी वो जनरल जनरल जो था वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था एवीएट्स के हवाले से अब हम स्पेसिफिकली फिजिकली हैंडीकैप या स्पेशल बच्चों के हवाले से हम इसको देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एड्स जो जो इस्तेमाल होती हैं सो इनके हवाले से जो डेफिनीशन है वो भी हमने ये जो इंडिविजुअल विद डिसबिलिटीज एक्ट ऑफ 1988 है इससे लिया है तो उस हवाले से कोई भी आइटम या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी प्रोडक्ट जो चाहे हमने बाजार से खरीदी हो या खुद घर में बनाई हो या बच्चों की जरूरियात के मुताबिक कस्टमाइज की हो जो बच्चों की तवज्जो मेंटेन करने में और उनके जो है ना वो सीखने की सलाहियतों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होती हो वो हम उसको और साइंटिफिक बुनियादों पर तैयार की गई हो उसको हम टेक्नोलॉजिकल एड्स कहते हैं और इसको हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो मुतबादल भी हैं मिलती जुलती भी हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है जो टेक्नोलॉजिकल एड है एड्स हैं इनको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं तो ये हाई टेक भी हो सकती हैं जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल भी हो सकती बहुत सिंपल भी हो सकती हैं और हाई टेक भी हो सकती हैं और लो टेक भी हो सकती हैं लो टेक का मतलब ये है जिसमें टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल हो और इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप के हवाले से देखा जाए तो जो केन है वो बड़ी लो टेक है लीवर डोर नॉब को इतना जो है ना वो नहीं है लेकिन अगर इसमें वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर डल जाए या जैसे कि हम आगे वाले आने वाले जो डिस्कशन में हम यूज करेंगे ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो मसलन स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस हैं वो अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो फिर हाई टेक के 
اس میں شمار ہوں گی جو ہے اس میں تو ابھی ایک اور ٹرمز ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا فرق کرنا ہے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ذرا مشکل تھوڑا سا وہ ہونے چلے جا رہے ہیں سو زیادہ توجہ درکار ہوگی اسسٹو ٹیکنالوجیز اور اڈاپٹو ٹیکنالوجیز اس کا ذرا فرق واضح کر دیں اسسٹو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اسسٹو اکوپمنٹ انکلوڈز ڈیوائسز اینڈ ٹیکنالوجیز دیٹ الاؤ پیپل ود ڈسبلٹیز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیلی لائف ود گریٹر ایز اسسٹو اکوپمنٹ از اسپیشلی ڈیزائن ٹو میٹ دا نیڈز آف ڈس ایبلڈ یہ کوئی بھی چیز جو ٹیکنالوجی ہمیں اسپیشل لوگوں کو یہاں اور ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں فزیکلی ہینڈی کیپڈ کا ان کو مدد گار ثابت ہو روز بروز کے جو ان کے کاموں میں ہے موبلٹی ہے کوئی جو ہے نا اور کوئی فنکشنل فنکشن ہے جو ڈیلی لائف کے کرنے میں تو وہ اس کو ہم اسسٹو ٹیکنالوجی میں شمار کرتے ہیں اب اڈاپٹو اکوپمنٹ یا اڈاپٹو ٹیکنالوجی کہاں ہے سو اڈاپٹو اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی از سب کیٹیگری یاد رکھیے گا اسسٹو ٹیکنالوجی کا ایک سب سیٹ ہے یا سب کیٹیگری ہے جس کو ہم اڈاپٹو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور اڈاپٹو اکوپمنٹ ہیز بین ماڈیفائڈ اینڈ اینہانسڈ فرام اٹس اوریجنل پرپز ٹو اے اسپیسیفکلی میٹ دا نیڈز آف پرسن ود ڈسبلٹی اڈاپٹ لفظ کیا گیا جیسے اپنایا جاتا ہے جس کو اڈاپٹ اڈیپٹ کیا جاتا ہے اڈیپٹ کا مطلب ہے آپ نے کسی جو ہے نا اپنے مقصد کے لیے کسی کو آپ نے استعمال کیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے اس کو ماڈیفائی کر کے سو اڈیپٹو اکوپمنٹ مور اسپیشلائز آگے اس کی مزید آپ کو ایگزامپلز بھی ملیں گی اب آپ یہاں پہ ایک ایگزامپل بڑی خوبصورت ہے جو آپ کے سامنے ہے فوٹو سمیت ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک فزیکلی ہینڈی کیپ بچہ ہے جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اور یہ بچہ جو ہے اس کو ویژن کے بھی ایشوز ہیں اور اسپیچ کے بھی ایشوز ہیں اب یہ ملٹیپل بچہ ہے فزیکلی ہینڈی کیپٹ ہے ویژن کے بھی ایشو ایشو ہیں اور بولنے کے بھی ایشو ہیں تو اب اس کے لیے ہم نے ایٹ اے ٹائم تین چار جو ہے نا وہ اسسٹو ڈیوائسز کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نوٹس دی میگ میگنیفائنگ گلاس اس کے سامنے میگنیفائنگ گلاس لگا ہوا ہے چونکہ اس کی نظر کمزور ہے تو اس کو بڑا کر کے الفاظ کو دکھانے کے لیے دیٹ الاؤز دا یوزر ٹو سی دا کی بورڈ آف دا ٹائپ رائٹر سامنے ٹائپ رائٹر پڑا ہوا ہے تو کی بورڈ کو الفاظ کو بڑا دکھانے کے لیے جو وہاں پہ الفابیٹس لگے ہوئے ہیں اس کے تو اس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے سو اٹ از این ایگزامپل آف اڈاپٹو اکوپمنٹ سنس اٹ ہیز بین ماڈیفائڈ فرام اٹس اوریجنل یوزرز اچھا اور دا ویل چیئر از اسسٹو اکوپمنٹ ایز اٹ واز ڈیزائن ٹو اینہانس موبلٹی ویل چیئر تو بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ موومنٹ میں بہتری ہو سو یہ اسسٹو ڈیوائس میں آدھا آ رہا ہے اسی فوٹو کو ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھ کے کچھ اور ہم نتائج اخذ کرتے ہیں دا کیز آن دا کی بورڈ آر ایکٹیویٹڈ بائی سپ اینڈ پف ڈیوائس آپ اس کے سامنے دیکھیں ایک لگے ہوئے ایک جیسے ایک سپیکر نما چیز ہوتی ہے جو بڑھ کے اس کے منہ کے قریب تک آیا ہوا ہوا ہے یہ ہے سپ اینڈ پف ڈیوائس دیٹ الاؤز دا یوزر ٹو سلیکٹ کیز آن دا کی بورڈ بائی بلوئنگ تھرو دا ٹیوب یہ ٹیوب سی نما چیز ہے اس میں وہ بلو کرتا ہے سو اٹ از کنسیڈر اسسٹو اکوپمنٹ ایز اٹ واز اسپیشلی ڈیزائن to allow a person without hand movement to activate the type title ab isko haathon ka bhi issues hai paon ke ilawa so nazar bhi kamzor hai aur bol bhi nahi sakta speech ka bhi issues hai to ye at a time ye mukhtalif jo cheeze hain ye aap dekh rahe hain jo iske liye karamat sabit ho rahi hain ab ye jo hai the type title has been adopted to to be used in this manner یہاں ہم نے تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو اسسٹو ٹیکنالوجی اور اڈاپٹو ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا کلیئر کیا ہے آگے مزید یہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جائے گا اب ہم آ رہے ہیں اسی یونٹ کے سب سیکشن میں اڈاپٹو ٹیچنگ اب اس میں کمیونیکیشن ایڈز کیا استعمال ہوتی ہیں 
मैं यहाँ आपको याद करा दूँ फिजिकली हैंडी कैप वो एक डिसबिलिटी है जिसमें आप सेलबर पॉलिसी के केसेस देखती हैं सेलबर पॉलिसी के जब आप केसेस देते हैं या और कई केसेस ऐसे देखती हैं जिसमें कॉग्नीटिव इश्यूज भी हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन के इश्यूज भी हो सकते हैं जिसमें स्पीच के इश्यूज भी हो सकते हैं जिसमें दीगर कई और इश्यूज हैं हो सकते हैं सो जब एक टीचर टीच कर रहा है तो उसने एडोप्टिव टीचिंग एडेप्टिव टीचिंग करनी है उसने टीचिंग इस लिहाज से करनी है कि उसके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनकी डिसबिलिटीज और उनकी स्पेशल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए यहां हम उन फिजिकली हैंडी बच्चों की टीचिंग की बात कर रहे हैं जिनको साथ स्पी कम्युनिकेशन के भी इश्यूज हैं स्पीच के भी इश्यूज हैं तो यहां पे एक टर्म आ रही है अगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस अब ये फिजिकली हैंडी जैसे मैंने अभी फोटो के ऊपर भी आपको ये दिखाया पिछली उसमें स्लाइड में कि एक फिजिकली हैंडी है व्हील चेयर के ऊपर बैठा है हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो उसके लिए कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल करेगा तो और फिर साथ उसने अब बोलना भी है अगर उसको और उसने अपना कोई चीज एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए क्या कुछ और जो है डिवाइसेस वो अवेलेबल हैं सो एगमेंटिव एगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जिसको ए ए सी हम शॉर्ट में लिखेंगे ए ए सी अगमेंटेटिव एंड alternative communication is the sim use of symbols aids strategies and techniques ye in cheezon ka istemal hum karte hain symbols ka kuch aids ka aur aise hikmat e amliya aur techniques ka to enhance the communication process this includes sign language badi ye low tech kism ki ji device hai डिवाइस तो नहीं कह सकते लो 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 टेक किस्म की चीज है वेरियस कम्युनिकेशन बोर्ड्स जिसमें थोड़ी सी वो मटेरियल डिवाइस आ गया एंड बोथ मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें कोई हाई टेक होंगी कुछ लो टेक होंगी जो मैं आपको आ, आ, आने वाली जो है ना वो स्लाइड्स में दिखाऊंगा वो फोटोज भी सो आगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन इसके साथ आपको मानूस होना पड़ेगा इस टर्म टर्म के साथ ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन ए ए सी मीन्स ऑल ऑफ द वेज दैट सम वन कम्युनिकेट्स बिसाइड टॉकिंग यानी जो बोल नहीं सकता उसके अलावा कोई भी तरीका जो वो इस्तेमाल करता है कम्युनिकेट करने का वो आ जाता है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन में जिसमें जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया साइन लैंग्वेज भी जो है वो भी एक तरीका है पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन यूज ए ए सी इफ दे हैव ट्रबल विद स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स ऑगमेंटेटिव मींस टू ऐड टू सम वन स्पीच ऑगमेंट का मतलब होता है ऐड करना मजीद उसको कुछ चीज शामिल करना ऑगमेंटेटिव मीन्स टू एड टू सम वन स्पीच अल्टरनेटिव मीन्स टू बी यूज इन ऑफ स्पीच यानी एक ऑगमेंट का मतलब होता है कोई चीज मौजूद है कम तादाद में है उसमें कोई चीज ऐड की जा रही है और अल्टरनेट का मतलब है वो है ही नहीं तो उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया है सम एग्जांपल्स ऑफ ए सी सी इंक्लूड आप इसमें मजीद हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं तफसील में जा रहे हैं हम ए ए सी ए ए सी की मुख्तलिफ शक्लें देख रहे हैं जो हम फिजिकली हैंडी कैप्ट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिनको स्पीच और कम्युनिकेशन के इश्यूज चल रहे हैं और एक क्लास में टीचर ने उनका उनकी नीड्स को भी केटर फार करना है रिलाइंग ऑन द यूजर बॉडी टू कन्वे मैसेजेस अन एडेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर रिलाई करता है यूजर बॉडी टू कन्वे मैसेजेस एग्जाम्पल इंक्लूड जेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज सो ये अन एडेड जिसमें कोई किसी चीज की मदद नहीं आ रही हम अपने जिसम के जरिए से अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए से अपने हाथों के जरिए से अपने जेस्टर्स के जरिए से वन एडवांटेज ऑफ अन एडेड कम्युनिकेशन सिस्टम इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्नोलॉजी बियॉन्ड पर्सनल बॉडी इसमें किसी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं होती जी अब दूसरी किस्म जो सॉरी इसी में थोड़ा सा इजाफा कर लें 
अनएडेड कम्युनिकेशन में दिस कम्युनिकेशन सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट टिपिकल अनएडेड मोड्स आर एज फॉलोज वोकलाइजेशन जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन साइंस और फिर साइन लैंग्वेज इज कॉमन एडेड कम्युनिकेशन मोड और जो हम साइन लैंग्वेज इवन डेफ एंड डम में इस्तेमाल करते हैं सो so, यहाँ पे फिजिकली हैंडी कैप के उन बच्चों के हवाले से जिनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं कम्युनिकेशन इशूज हैं उनके लिए ये अन एडेड कम्युनिकेशन का एक तरीका है एडेड कम्युनिकेशन में अब अब कुछ इसमें क्या होगा जी एडेड है ना एड का मतलब इसकी किसी चीज की मदद ले ली जा रही है सो एन ए ए सी एड इज एनी डिवाइस आइदर इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक दैट इज यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव मैसेज कोई भी जो वो इलेक्ट्रॉनिक हो भले से या खाली एक पोस्ट कार्ड हो या एक बोर्ड हो तो वो उस, उसको हम लेकिन वो एड कर रही है जिसम के अलावा कोई चीज इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसको एडेड में इस्तेमाल होगा ए सी एड्स कुड इंक्लूड कम्युनिकेशन बॉक्स स्पीच जनरेटेड डिवाइसेज एंड स्विच जनरेटेड डिवाइसेज एडेड कम्युनिकेशन मोड्स आर वेरी डाइवर्स इन दैट दे वेरी ग्रेटली इन ऑर्डर बहुत किस्म के जो है ना मार्केट में आ गई हैं वन वुड नीड टू एवेल्युएट द स्पेसिफिक स्किल्स दैट एन इंडिविजुअल हैज इन अब देख के हम इंडिविजुअल के ऊपर उसकी उम्र क्या है उसमें क्या क्या स्किल्स हैं कितना वो लिटरेसी लेवल है उसका साइंस से बात बनेगी या उस लिखे हुआ को भी वो दिखा के एक्सप्रेस कर सकता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सो पिक्चर्स फोटोग्राफ्स तो अनपढ़ भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है ड्राइंग्स जबकि लेटर्स और वर्ड जो है ना उसके लिए लिटरेसी स्किल्स होना जरूरी है इसमें लो टेक क्या है These are communication aids that do not require batteries, electricity or electronics. ये लो टेक की एक स्टैंडर्डाइजेशन है लो टेक में हम बैटरी यानी कोई भी पावर ड्रिवन नहीं है वो बैटरीज नहीं इस्तेमाल होती बिजली नहीं इस्तेमाल होती मोस्ट ऑफ द टाइप दीज कम्युनिकेशन एड्स आर वेरी सिंपल दे कुड बी इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोर्ड हैं या बुक्स हैं या पोस्ट कार्ड जैसे मैंने कहा द इंडिविजुअल वुड यूज दीज बोर्ड और बुक्स दैट हैव लेटर्स वर्ड्स फ्रेजेज पिक्चर्स एंड सिंबल्स ऑन दैम इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट हाई टेक ऑब्वियसली इसमें उसमें तो बिजली और बैटरी वगैरह को इस्तेमाल नहीं होता हाई टेक दीज आर कम्युनिकेशन एड्स दैट अलाउ फॉर द स्टोरेज and retrieval of electronic messages most of these types of devices allow for the individuals to communicate by using speech output through device these types of devices are typically called speech generated devices or sgd speech generated devices they could also be known as voice output communication aids voca or sgd high tech uh, devices could be used in various ways depending on the scale of the user the individual communication may need to use symbols that are programmed into the devices and they could communicate through the means of typing with letters ab aap ye aapki maine jo study guide hai wahan se uthai hai ye photo ye dekhi aap ye ek magnetic card machine hai मैग्नेटिक कार्ड मशीन वो ऊपर मैग्नेटिक कार्ड लगा हुआ है एंड इज यूज टू जो जैसे आजकल एटीएम में इस्तेमाल नहीं होते हैं जो जब आप क्रेडिट कार्ड पे करते हैं उसके समय मैग्नेटिक कार्ड मशीन इज यूज टू टीच बिगिनिंग रीडिंग स्किल्स बेसिक स्किल जो बच्चे सीख रहे हैं छोटी उम्र के हैं उनको उनके लिए ये जो है इस्तेमाल होती है और फिर वट टाइप ऑफ ए ए सी मैथड इज द बेस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल किसी के लिए आपने सिलेक्ट करना है अपने क्लास के स्टूडेंट के लिए घर में किसी बच्चे के लिए जिसको स्पीच के हवाले से इशू है कि उसके लिए कौन सी जो है वो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड ए ई सी याद रहे इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू एवेल्युएट एंड असेस द इंडिविजुअल स्पेसिफिक एबिलिटीज वन वुड नीड टू एवेल्युएट फॉर मोटर विजुअल कॉग्नेटिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ एंड डेफिशियस बिफोर आइडेंटिफाइंग द राइट टाइप ऑफ ए सी मैथड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक 
therefore identifying a mode of communication that is most beneficial har bacche ki apni apni characteristics hoti hain salahiyatein hoti hain aur uski umar hoti hai uske academic level bhi hote hain aur uski physical capabilities bhi hoti hain usko dekh ke hum faisla karte hain ki kaun si aec uske liye behtar hogi अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर आ रहे हैं सीवियरली फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये एक बड़ा इम्तहानी क्वेश्चन है जो और सीवियरली फिजिकली हैंडीकैप कौन होंगे जिनकी विद ओनली रेयर मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग जो हाथों और टांगों का बहुत इस्तेमाल या कर ही नहीं सकते या वह मुश्किल कर सकते हैं अब आप ये देखिए ये भी एक मैंने आपकी फोटो शॉट फो, स्क्रीन शॉट उठाया आपकी स्टडी गाइड से ये एक बच्चा है जिसके हाथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है कंप्यूटर उसके टाइपराइटर पुराने जमाने के दौर अब तो टाइपराइटर खत्म ही होते जा रहे हैं अब तो उसकी जगह के कंप्यूटर आ जा रहे हैं बहरहाल की तो सेम है तो वो अब इसने सर सर के सर के साथ डिवाइस लगाई हुई है जिससे वो बजाय हाथों से की आ, की प्रेस करने के ये सादा डिवाइस है मैनुअल इस्तेमाल हो रही है टाइप राइटर एडाप्टेशन ए स्पेशल ग्रिड रिड्यूस द लाइकलीहुड दैट एक्स्ट्रा कीज विल बी पॉइंट ए हेड स्टिक मेक्स टाइपिंग पॉसिबल वेन हैंड फंक्शन इज एंड एडुकेट हाथ नहीं इस्तेमाल कर पा रहा सो हेड के ऊपर ये इसने फिक्स करके ये उससे ये इस्तेमाल हो रही है ये क्रूड मैथड है आजकल तो बहुत टेक्निकल आ गए हैं जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ अब ये स्विचेज आमतौर पर आप बिजली के स्विचेज देखते हैं लेकिन यहाँ जो स्विचेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड ये स्पेशल स्विचेज इस्तेमाल हो रहे हैं और ये स्विचेस क्या हैं जी स्विचेस आर सिंपल वन बटन डिवाइस ये बहुत सारी मुख्तलिफ बटन पर पड़े हुए हैं आपके सामने ये बटन पड़े हुए हैं इनको प्रेस करता है सो स्विचेस आर सिंपल वन बटन डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू कम्युनिकेटर्स दैट स्कैन कंप्यूटर्स टाइज एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ ये बजाते खुद ये कार्रवाई नहीं करते ये किसी डिवाइस जिसके जिसको काम में लाना हो उसके साथ अटैच होते हैं और फिर वो जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चा जो है वो उसको प्रेस करता है किस चीज से प्रेस करता है वो अब जो है ना आगे हम तफसील में बात कर रहे हैं हाथ से भी कर सकता है कोनी से भी कर सकता है सर से भी कर सकता है और मुख्तलिफ चीजें हैं देर आर हंड्रेड ऑफ डिफरेंट साइज मैंने कहा ना ये तो मैंने आठ दस स्विचेज रखे हैं आपके सामने इस किस्म के जो है ना सौ के हिसाब से डिफरेंट साइज साइज के हैं डिफरेंट स्टाइल्स के हैं डिपेंड करता है वो किस किस कम किस किस कम का उसको हैंडीकैप्ड है वो इस्तेमाल करते हैं आगे चल के मजीद आपको क्लियर हो जाएगा अब आप देखें वेन यूजिंग ए स्विच विद ए कम्युनिकेशन डिवाइस चिल्ड्रन कैन यूज वन स्विच अलोन और टू डिफरेंट स्विचेस टू मेक चॉइसेस ऑन द कम्युनिकेशन डिवाइस इफ वन स्विच इज यूज यूजर कैन स्कैन थ्रू डिवाइसेस विजुअली आर बाय ईयर हिटिंग द स्विच टू स्कैन एंड मेक चॉइसेस अभी आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी आगे देखेंगे व्हेन टू स्विचेस आर यूज वन स्विच इज यूज टू स्कैन वाइल द अदर इज यूज टू मेक अ सिलेक्शन अब ये जो स्विचेज हैं अब आप देख रहे हैं वो स्विचेस तो इस्तेमाल कैसे होंगे वो भी अब अब देखेंगे लेकिन अभी हम एक हेड स्विच के ऊपर जा रहे हैं अब ये बंदे के साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है हाथ इस्तेमाल ये नहीं कर सकता तो ये स्विच डायरेक्टली इसके हेड के साथ जो है ना वो लगा हुआ है सो ये हेड की मूवमेंट के साथ जैसे वो माउस मूव करता है इसी तरीके से जो हम हेड के उसको स्किल्स हम दे देते हैं थोड़ी सी तरबियत दे देते हैं कि ऐसे ऐसे आप हैंड हेड को मूव करोगे तो आप राइट जो है बटन को है उसको आप प्रेस कर पाओगे सो ए कॉमन चॉइस फॉर मैनी चिल्ड्रन इज हेड स्विच टिपिकली वन और टू स्विचेज आर माउंटेड ऑन द साइड ऑफ ए चाइल्ड हेड ये एक लगे हुए दो भी लगे हो सकते हैं किसी हेड की दूसरी साइड पर भी लगा हो सकता है द चाइल्ड इज एबल टू एक्सेस ए कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर बाई प्रेसिंग द स्विच विद हेज आर हेड हेड 
और ये जैसे मैंने कहा अब मैं आपको बहुत सारा इकट्ठा दिखाने जा रहा हूँ ये स्विचेस जो पहले मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया सौ के हिसाब से स्विचेस हैं मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ डिजाइन के मुख्तलिफ फंक्शंस के कुछ में जो हैंड अगर मुकम्मल सही इस्तेमाल नहीं भी हो सकता तो हैंड की ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड या कोई चीज उसकी जगह वो हाथ से इस्तेमाल हो सकता है फिंगर्स को प्रेस करके दबा के या उसको जो जैसे उसकी जरूरत हो उसकी फिंगर्स अगर स्टिफ हैं तो फिर एल्बो को अगर हैंड्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते तो एल्बो इस्तेमाल हो सकती है या चिन को या नी को इवन या फुट को इवन सो ये स्विचेस जो है ये ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं मैं आपको चाहें तो फिर तो फिर से स्विचेस दिखा दूं वापस ला के ये आप देख रहे हैं स्विचेस ये स्विचेस आठ दस नजर आ रहे हैं ये सौ के हिसाब से स्विचेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं ये सर के ऊपर आपने देख ला और फिर आपको मैंने बताया ये जिसम के मुख्तलिफ हिस्से जो भी कर आमद हो जो भी आसानी से वो इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए स्विचेज मौजूद हैं अब एक और बहुत हाई टेक आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिसम का ये कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर रहा ना हाथ न पाओ न सर न चिन न कोई और हिस्सा तो ये गेज अगर उसकी जो है ना वो आइज ठीक है और आई गेज मेथड अलाउ चिल्ड्रन टू कंट्रोल ए कर्सर इस आई गेज से वो कर, सामने उसके कंप्यूटर लगा हुआ है वो कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं आई गेज डज रिक्वायर वन मेन स्केल कंट्रोल ऑफ द आइज परफेक्ट विजन इज नॉट रिक्वायर्ड बट चिल्ड्रन मस्ट बी एबल टू ट्रैक विद देर आइज एंड फोकस ऑन चाइल्ड पर जरूरी नहीं है कि वो उसकी सॉफ्ट सिक्स बाई सिक्स नजर हो वो नजर की जो है ना वो गेज की वजह से नजर हमारी जो उसकी है उससे वो जो है कर्सर वो जो मूव करता है और वो रेलिवेंट जगह के ऊपर आ जाता है जिसको वो प्रेस करता है सो so, अभी ये तो आपने इंडिविजुअल कुछ कम्युनिकेशन के हवाले से जो ए ए सी हैं वो देखे अभी अगर आप जो क्लास लेवल के ऊपर टीचर जो है वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है गुड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी इन वॉज टीचर हैविंग द राइट एक्विपमेंट फॉर एफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स कैन यूज ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट टू प्रिजेंट प्रोजेक्ट्स कोऑपरेट एंड कोऑपरेट ग्रुपिंग लर्निंग आउटकम्स एंड कंप्यूटर्स टू प्रिजेंट ऑडिटरी एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्सेज टू द असेसमेंट अब कुछ की हम जहां जिक्र करेंगे मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है हर जगह इस्तेमाल हो रहा है अच्छे स्कूलों कॉलेजों में बल्कि हर क्लास रूम में वो फिक्स अप होता है और उसमें आके जो टीचर है वो अपनी यू एस बी डालता है और अपने जो चीज दिखाना चाहता है दिखा सकता है इसी तरीके से स्टूडेंट्स ने अगर कोई बोलना है या प्रेजेंट करना है या कोई अपनी बात करनी है तो वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो क्लास में कर सकते हैं स्टूडेंट्स और टीचर दोनों एक्सक्यूज <coughs> मी फिर ये एक नई डिवाइस आई है जी डॉक्यूमेंट कैमरा ये डॉक्यूमेंट कैमरा इज ए न्यूअर एडिशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टू द क्लास That displays instruction material, student work, overhead assessment, specific writing tasks, and curriculum pages used in instruction. Or, then with a simple flip of cameras base, the teacher or the students can place documents directly on the base and display the specific work. When not in use, ये इतना छोटा होता है कि इसको आप दराज में रख के जो है ना वो बंद भी कर सकते हैं बाद में. अब ये एक और जो है ना लेटेस्ट कम्युनिकेशन के हवाले से आया अब वो दिन गुजर गए ब्लैक बोर्ड वाले और वाइट बोर्ड वाले मार्कर वाले भी अब स्मार्ट बोर्ड आ गया <coughs> मुझे एक बहुत हाई टेक अदारे में जाने का इतफाक हुआ तो उन्होंने कहा जी अब ये बोर्ड देखें ये हमने ये मैं ताजा ताजा बात बता रहा हूं पांच छह महीने पहले की और यो बोर्ड उन्होंने इंपोर्ट किया था और उसकी कीमत वो बता रहे थे सत्रह लाख रुपए है एक ब्लैक एक स्मार्ट बोर्ड की स्मार्ट बोर्ड की ये न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्यूल है जी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी 
یہ میں آپ کو لیٹسٹ اٹھا کے بتا رہا ہوں جی جو ہے اس سے جو ہے آپ کا نیٹ سے اے نیو جو میں نے خود دیکھا بھی ایکسپیرینس بھی کیا اے نیو ٹیکنالوجی کل ٹول ان ٹوینٹی فرسٹ سینچری دا اسمارٹ بورڈ از اے کمبینیشن آف کمپیوٹر انکلوژن اینڈ کلاس اسٹوڈنٹ ایکسیس اسٹوڈنٹس کین ہیو ڈائریکٹ انٹریکشن ود دا لرننگ اینڈ سالو پرابلمس ڈائریکٹلی آن دا بورڈ فار میتھ کلاسز دا اسمارٹ بورڈ پرووائڈ انسٹنٹ اسسمنٹ اینڈ پرابلم سالونگ یعنی ایک اسمارٹ بورڈ میں وہ جو ساری کریکٹرسٹکس ہیں ایک اچھے لیپ ٹاپ کی یا ایک اچھے جو ہے نا وہ اس کی کمپیوٹر کی وہ اس میں اسپیکس ساری اویلیبل ہیں اب آخری جو سب سیکشن ہے جی اس یونٹ کا وہ ہے جی ٹاسک انالیسس ٹاسک انالیسس جو ہے وہ کیا ہے جی یہ کلاس روم میں ہم نے ٹیچنگ ٹیکنیکس ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹیچنگ میتھڈولوجیز ایڈاپٹیشن جو ہے وہ فزیکلی ہینڈی کیپ کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی اور یہ آپ کے کتاب کے آخری صفحات کے اوپر یہ جو ہے نا عنوان موجود ہے ٹاسک انالیسز از وین یو بریک اے کمپلیکس اسکل اور بیہیویئر ڈاؤن ان ٹو اسمالر مور ٹیچیبل پارٹس اور اسٹیپ یاد کروا دوں آپ کو جی کہ فزیکلی ہینڈی کیٹ میں جو کاگنیٹو لمیٹیشن والے بھی بچے ہوتے ہیں تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ جو سیلبل پالسی والے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے کاگنیٹولی بھی وہ سب نارمل ہوتے ہیں سو آپ نے جو کسی بھی کام کو اسی طریقے سے فزیکلی ہینڈی کیپ بھی ہوتے ہیں بچے جو نارمل کام ایک خاص رفتار سے جو ایک فزیکلی ایبل بندہ کر سکتا وہ نہیں کر سکتے سو اب اس میں ٹاسک انالیس یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاسک کو مختلف سٹیپس میں توڑ لیتے ہیں اور پھر چین کر لیتے ہیں اس کو پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ تیسرا اور فائنل سٹیپ اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آپ سکھانا شروع کر دیتے ہیں اٹ آفن انوالو چیننگ ان وچ ای سٹیپ از ٹاٹ ماسٹر اینڈ دین ایڈیڈ ٹو پروگریسنگ ایز ایڈ فارورڈ اور بیک ورڈ ان دا سٹیپس سو ٹاسک انالیسز از اے پریکٹس آفن یوز ان دا کلاس روم ٹو ٹیچ ملٹی سٹیپ اسکلز and behaviors related to academics, communication and social skills. Kisi bhi field mein jo hai, wo chahe social skills hai, chahe academics hai, chahe communication hai, us mein aap kisi bhi task ko bachchum ki sohulut ke liye steps mein distribute kar dete hai, aur phir sequence kar lete hai, jaise ki yaan aap likha hua paayenge, ke sequence the steps for ہائیجین ایکٹیویٹیز لائک ہینڈ واشنگ ہاتھ کو دھونا ہے دانت صاف کرنے ہیں واش روم کس طرح استعمال کرنا ہے کپڑے کس طرح پہننے ہیں ڈسٹنگ کس طرح کرنی ہے برتن کس طرح دھونے ہیں وغیرہ وغیرہ بھی یہ جو ہے نا آپ نے خریداری کس طرح کرنی ہے اس کو آپ نے ٹاسک میں سٹیپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور پھر آپ فارورڈ چیننگ کرتے ہیں یا بیک ورڈ چیننگ کرتے ہیں یا ٹوٹل ٹاسک پریزنٹیشن کرتے ہیں یعنی پہلے سٹیپ جو ہے نا جو ہے نا وہ پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا یا آخری سٹیپ پہلے کر کے پھر اس کو آپ ریورس بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ بچوں کی انٹرسٹ جو ہے اس حوالے سے برقرار رہے سو سلیکٹ ون آف دا بیسٹ فٹ یور لرنر اسٹرینگ اینڈ نیز بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیک ورڈ چیننگ بینیفٹ اسٹوڈنٹس ٹو ریسپانڈ ٹو امیجیٹ سکسیز بچوں کو بتانے کے لیے یہ ہم آخر میں کرنے جا رہے ہیں تو بچوں کی موٹیویشن لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ جلدی کرنے کے لیے وہ کام تیار بھی ہو جاتے ہیں اور ٹوٹل ٹاسک پریزنٹیشن میں ریکوائر مور ٹائم اے یو ٹیچ اینڈ رین فورس ایچ اسٹیپ سو فارورڈ چیننگ اب اس وقت بجلی میری چلی گئی ہے اور میں یو ایس پی پہ آ گیا ہوں اس لیے آپ لائٹ رقم دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر ایک بلب جل رہا ہے یو جو یو پی ایس کے اوپر ہے اسٹارٹ بائی ٹیچنگ اینڈ انفورسنگ دا فرسٹ اسٹیپ چین اور پھر دین اسپورٹ جو اسٹوڈنٹس کمپلیکیشن دی ریمیننگ اسٹیپس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر بیک ورڈ چیننگ اس کو پاس کر کے آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں بیک ورڈ چیننگ میں نے بتا چکا ہوں تھوڑا سا اور ٹوٹل ٹاسک پریزنٹیشن میں پریزنٹ آل اسٹیپس آف سیکوینس ایٹ ون ٹائم اور آخر میں جو ہے 
जो टास्क एनालिसिस ये समराइज किया गया है इज मोस्ट अफेक्टेड वन पेयर्ड विद पॉजिटिव रि एनफोर्समेंट साथ साथ टीचर शाला शेरी भी कर रहा है शाबाश भी दे रहा है और इनक्रेज भी कर रहा है और फिर हर स्टेप के ऊपर स्टूडेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है और फिर जो है वो आखिर में वो अपने फाइनल स्टेप करके पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है सो दैट्स ऑल जी स्टे ब्रेस्ट इसके साथ हम ये यूनिट भी खत्म हो गया और ये कोड भी खत्म हो गया और एक कोटेशन थिंक अबाउट योर क्लासरूम एज ए लर्निंग एनवायरनमेंट रादर देन जस्ट ए रूम अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे विद अच्छी टीचिंग एड्स देंगे और प्लान करके आएंगे तो बेहतरीन 